Wydaje mi się, że przebiegłem dzisiaj 9 km. Moim zdaniem bieganie rano to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką można zrobić, jeśli chodzi o sport. Bo to nic nie kosztuje, a ustawia nam samo poczucie, optymizm i siłę na cały dzień. I o ile się nie mylę, to porozmawiamy sobie dzisiaj znowu o komunikacji. Porozmawiajmy dzisiaj trochę o komunikacji, dobra? Bo zauważyłem coś takiego, że ludzie często wyrażając swoją opinię e, starają się w jakiś tam sposób zmiękczyć swoje stanowisko i swoje zdanie takimi określeniami jak na przykład moim zdaniem, w mojej opinii, w internecie nawet takie skróty funkcjonują IMO in my opinion albo IMHO in my humble opinion. A ja uważam, że jeżeli chce się dobrze komunikować, to należy po prostu unikać tego typu osłabiania swojej opinii. Bo jeżeli już decydujemy się na wyrażenie swojego zdania, no to wiadomo, że to jest nasze zdanie, a nie cudze, więc mówienie moim zdaniem jest bez sensu. Zawsze, niezależnie od tego, jakiej figury stylistycznej użyjesz, zawsze mniej więcej 10% odbiorców twojego komunikatu poczuje się urażony. Tacy są ludzie chyba. I nie należy się tym przejmować. Nawet jeżeli użyjesz zmiękczenia na komunikatu pod tytułem w mojej opinii, moim zdaniem, to dalej te 10% osób poczuje się urażony. No i trudno. Niech idą słuchać innych komunikatów, które ich nie urażają. A już w szczególności, jeżeli prowadzisz jakąś taką komunikację szeroką na zasadzie udzielasz się w social mediach publikując jakieś artykuły masz swojego bloga, vloga czy coś tam no to naprawdę nie używaj sformułowań moim zdaniem, w mojej opinii to jest moja subiektywna ocena no wiadomo, że jest to twoja subiektywna ocena no przecież wiadomo, że to jest twoje subiektywne zdanie nie ma zdania obiektywnego Moim zdaniem, w mojej opinii, jeżeli używasz takich zmiękczaczy, to po prostu pokazujesz, że nie do końca jesteś pewna, jesteś pewny swojego zdania. A jeżeli już decydujesz się na wyrażanie swojego zdania, no to bądź pewna, bądź pewny tego zdania. To jest twoja opinia i na dzień dzisiejszy ona taka jest, ona może się zmienić za rok za 5 lat, pod wpływem różnych zewnętrznych okoliczności, twojej wiedzy i tak dalej. Niestety nie ma jej jeszcze w kancelarii, to nawet tak po dziesiątej. No to bardzo proszę o przekazanie wiadomości, żeby do mnie odzwoniła, jak przyjdzie do biura, dobrze? Dobrze, będzie miała numer do pana? Tak, na pewno. Dobrze, to przekażę, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Jeżeli już mamy na jakiś temat swoje zdanie, to należy je po prostu wypowiedzieć, nie osłabiając w żaden sposób językowo tego, co mówimy. Nie używając słów moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, wydaje mi się, że i tak dalej. Tylko po prostu mówiąc, co na dany temat myślimy, jaka jest nasza opinia na ten temat. Wtedy naszym słuchaczom zaserwujemy tak naprawdę content pozbawiony nieważnych elementów, nieważnych rzeczy. Samą materię. To wszystko, co powiedziałem na samym początku tego odcinka, to jest właśnie to. To jest... In my opinion, in my humble opinion, subiektywnie rzecz biorąc, to co mnie kiedyś rozwaliło po prostu na łopatki, to jest to jak sobie przeczytałem w takim, w takim polu o mnie, czy o blogu e, u samcika tego z Gazety Wyborczej, gdzie on tam się tłumaczył, dlaczego jego blog jest subiektywny. O kurde, a jaki miałby być? Obiektywny? Pralnia to jest taka firma, która która pierze rzeczy. 
Rzecz? Rzecz to jest coś. Dom jest rzeczą. Dom jest rzeczą, tak. Okna są rzeczami. Okna są rzeczami, to prawda. Samochód jest rzeczą. Samochód jest rzeczą, tak. Szyba jest rzeczą. Tak. Kierownica jest rzeczą. To wszystko prawda. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!